היי כאן אני עזר ממשחקי הכיף, ואמזון שינתה לנו את כל כללי המשחק, אם פעם היה מאוד קשה להשיג משחקי הקופסה. עכשיו מזמינים את זה ממש בקלות, במשלוח חינם, וזה תוך שבוע כאן אצלנו בבית, ואני בהחלט התחלתי לקנות המון משחקים, במיוחד עם המבצע של תקנה שתיים, תקבל שלישי במתנה, ואז אני עכשיו אתחיל לעשות לכם המלצות של משחקים שקניתי באמזון, שתוכלו גם אתם לדעת ולשחק וליהנות עם הילדים, עם החברים, עם המשפחה. ואני אתחיל עם משחק שאני מאוד נהניתי כשהייתי קטן, ריסק, ועכשיו הסבו הוציא אותו כריסק ג'וניור. משחק מתאים מגיל 5 ומעלה, 2 עד 4 שחקנים, משחק בערך 15 דקות. הריסק הראשון שלי, שזה נחמד בזמן האחרון, הרבה משחקים יוצאים גם בגרסה של ילדים, קצת יותר פשוטים, קצת יותר נחמדים, נגישים, בלי טקסט יותר מדי, וזה ממש נחמד, שיחקתי את זה עם הילדות שלי. וממש נהנינו, אחד הדברים, הפיצ'רים הכי טובים פה זה שהספינה יכולה לראות את הקובייה. זה ממש ממש מדליק. אז את המשחק הזה ועוד כל מיני המלצות אחרות של משחקים של אמזון, אני עכשיו אשים את זה בתוך פלייליסט שנקרא אמזון בסט, משחקי קופסה, ותוכלו לראות שם את כל ההמלצות של המשחקים כאלה. כי... אז יש לכם גם לינק לקניית המשחק הזה. אם אתם עדיין לא מנויים, תעשו לנו אה, סאסקרייב, לוחצים על כפתור האדום יירשם כמנוי. לייק שעוד אנשים יראו את הסרטון הזה, ובואו נראה איך משחקים. ריסק ג'וניור, הריסק הראשון שלי. ממש יפה, עם החלונות כאן שאנחנו רואים כבר מה הולך להיות בפנים. עריכים כאלה עם תמונות של פיראטים, חלק כבר פירקנו, כי כבר שיחקנו. זה מאוד יפה, הספינות. מדליקות, זה מפלסטיק עם האלמנט הזה שהראיתי לכם קודם שיורה את הקוביות. יש שני קוביות כחול ואדום, ובפנים חוקים מאוד נחמדים עם מפת תוצר כזה, ממש נחמד, אין הרבה חוקים. לוח שעוד מעט נראה, תיבות תוצר, והפיראטים האחרים, בואו נראה איך, איך מכינים את המשחק. אז כל שחקן בוחר ספינה ושם אותה במרכז, באי הגולגולת. כל שחקן לוקח גם שמונה עריכים של הפיראטים שלו. נערבב את תיבות האוצר, ונשים כל תיבת אוצר על אי, באופן אקראי. השחקן הכי צעיר מתחיל, והוא שם את אחד הפיראטים שלו על אחד האיים לפי בחירתו. וכך יעשה השחקן הבא, כאן הבא, עד שכל האיים יהיו דפוסים. שימו לב שיש 12 איים, ככה שזה תמיד יתחלק בין שני שחקנים, שלושה שחקנים. וגם ארבעה שחקנים. את שאר הפיראטים נשאיר לידינו להמשך המשחק. אנחנו מוכנים, אפשר להתחיל לשחק. השחקן הצעיר ביותר, אמרנו שהוא השחקן הראשון, אז הוא מחליט לאן לקחת את הספינה שלו כדי לנסות לכבוש את האי ולקבל את האוצר. אז יש לנו פה את השחקן האדום, והוא הולך לכאן, לאי הקריסטלים, ושימו לב שפה יושב השחקן הירוק. השחקן האדום שם קובייה בתוך הספינה שלו, וגם השחקן הירוק, שהוא במקרה הזה השחקן המגן. ועכשיו נראה את הקובייה. או יצא לנו אחד, לא כל כך משהו, ועכשיו גם הירוק יורה את הקובייה ויוצא על מספר 2. האדום ניסה לתקוף עם אחד, והירוק הגן עם שתיים. וזה אומר שהאדום לא הצליח לתקוף. הוא ניסה לתקוף את האי וללא הצלחה. אם הוא היה מוציא קובייה יותר גבוהה, הוא היה מנצח את הירוק, אבל כרגע מה שקורה זה שהאוצר, לא, אי אפשר לראות אותו, הולך לשחקן הירוק. התור של השחקן הירוק, והוא נוסע לאי, הק... לאי הקרח פה, יש פה איזה איגלו נחמד, וזה אי של האדום. שוב פעם, הירוק מתחמש בקובייה. וגם השחקן האדום. הוא יורה את הקובייה. ארבע. השחקן האדום מגן, ויוצא לו גם כן ארבע. שימו לב, במקרה של תיקו, ההגנה מנצחת. שוב פעם, לא היה כאן ניצחון, הפעם הירוק הפסיד והאדום ניצח, והתיבה הולכת לשחקן האדום. אנחנו לא מסתכלים על התיבות כדי לא לדעת מה יוצא לנו שם. כל זה אנחנו שומרים אה, לסוף המשחק. תור השחקן הכחול, והוא הולך כאן להר הגש. זה האיש של האדום, הוא מתחמש בקובייה, זה ממש לא משנה איזה קובייה כל אחד שם, והוא יורה 
את... והוא יורה את הקובייה. ארבע. יש פעמים שאתם יכולים לזרוק את זה ממש גבוה. והאדום הוציא שתיים. הכחול הצליח עם ההתקפה שלו. קודם כל הוא מקבל את התיבה. ודבר שני, הוא שם פירט על האי. הוא הצליח לנצח ולכבוש את האי ולהעיף את השחקן האדום מהאי הזה. ככה בעצם מתנהל המשחק. אנחנו הולכים לכל מיני איים של שחקנים אחרים שבהם יש אוצר. חשוב מאוד שיהיה אוצר. אנחנו זורקים קוביות. אם מצייץ לנו אה, בהתקפה קובייה יותר גבוהה מהשחקן ההגנה, ניצחנו, גם קיבלנו את האוצר. וגם כבשנו את האי. אם יצא תיקו, או שיצא להגנה יותר מההתקפה, אז לא הצלחנו, והשחקן המגן מקבל את תיבת האוצר. המשחק מסתיים כאשר לא, נוש... לא נותרו איים, כאשר יש עליהם אוצר, וכל האוצרות נלקחו על ידי כל השחקנים. עכשיו הגיע השלב של ספירת הנקודות. כל שחקן פותח את התיבות וסופר כמה... אוצרות יש לו בפנים, שימו לב שלירוק יש ארבע מטבעות ונספור כמה איים יש לירוק, אחד, שתיים, שלוש, אז יש לו שש נקודות סופי. לאדום יש שבע מטבעות ויש לו אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש איים, זאת אומרת שיש לו שתים עשרה נקודות. לשחקן הכחול יש תשעה מטבעות ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, איים שהוא שולט עליהם, לכן הוא קיבל 13 נקודות, והשחקן הכחול הוא השחקן המנצח. אז תוכלו למצוא את הלינק למשחק הזה בתיאור של הסרטון. אם אתם עדיין לא מנויים לערוץ שלנו, תלחצו על להירשם כמנוי מתחת לסרטון. לייק כדי שהסרטון יגיע לעוד אנשים. נתראה בסרטון הבא, ביי.